ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് കമ്പാനിയൻ സോ ഇന്ന് നമുക്ക് എക്സാം ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസിൻ്റെ എക്സാം വരുവാണ് ബി കോം ഫോർത്ത് സെം മാർക്കാണ് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഒരു സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് മാക്സിമം മൊഡ്യൂൾസ് എല്ലാം ഇടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് എന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ദി ചാനൽ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം സോ ഇന്നത്തെ മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടന്റുകളാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഡെഫിനിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മീനിങ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് നേച്ചർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് Merchant Banking versus Commercial Banking Role or Need and Importance of Merchant Banker Functions or Services of Merchant Banks Categories of Merchant Banks Merchant Banker and Issue Management So, these three topics are going to discuss this video. What is financial service? This is what we are going to discuss in the next video. So, there are not available in a financial market in the financial market. The name of the financial service is called financial service. അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് സേവിങ്സിൻ്റെ മൊബിലൈസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സേവിങ്സിനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ലീസിങ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിങ് ഹയർ പർച്ചേസ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ഇതെല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസുകളാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമുക്കതിൻ്റെ നേച്ചേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ആറ് പോയിൻറ്റുകളാണ് പറയുന്നത് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഡയറക്റ്റ് സെയിൽ ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് കസ്റ്റമർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്കിൽഡ് എംപ്ലോയീസ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഏതൊരു സർവീസും നമുക്കറിയാം അത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസും നമുക്കത് ഫിസിക്കലി ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് സെയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസിനകത്ത് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി ഇല്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഡയറക്ട്ലി വിത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് സോ അവരുടെ ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറി ഇല്ലാത്ത ഒരു സർവീസാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് ആണ് അതായത് ഒരു എക്കണോമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസും അക്കോർഡിംഗ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ദെൻ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിനകത്ത് ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിനും അവരവരുടേതായ ഓരോരോ നീഡുകളായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവീസുകളും വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മാത്രമല്ല ഓരോ സർവീസ് ഫേമുകളും വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റുകൾ എപ്പോഴും സ്കിൽഡ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുക അതായത് ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലെല്ലാം ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് വേണം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കിൽഡ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അഥവാ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് അതിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ട്രഡീഷണൽ സർവീസും മോഡേൺ സർവീസും ട്രഡീഷണൽ സർവീസിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് അഥവാ ഫീ ബേസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ട്രഡീഷണൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലും മണി മാർക്കറ്റിലും വരുന്ന രണ്ടിലും വരുന്ന സർവീസുകളാണ് ഈ ഒരു ട്രഡീഷണൽ സർവീസിൽ വരാം സോ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഷെയേഴ്സ് ബോൺസ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ന്യൂ ഇഷ്യൂമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മണി മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന അതായത് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ട്രഷറി ബില്ല് ഇതെല്ലാം റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന
ഈ ട്രഡീഷണൽ ആക്ടിവിറ്റികളിൽ എപ്പോഴും വന്നിരുന്നത് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആയിരുന്നു സോ ആ ഒരു ഫിനാൻസിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു നോൺ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതല്ലാതെ ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് അല്ലാതെ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇഷ്യൂ പ്രീ ഇഷ്യൂ പോസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂവിന് മുമ്പും അതിന് ശേഷമൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് പ്രൊമോട്ടിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നീഡ്സ് അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ റേസിങ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഗവൺമെൻറ് ക്ലിയറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അതർ ക്ലിയറൻസ് എല്ലാം അതിനെയെല്ലാം അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ ഒരു നോൺ ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു മോഡേൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ ഒരു മോഡേൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു റീസെൻറ്റ് ടൈമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോൺ ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പുതിയ പുതിയ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റുകളെല്ലാം നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറിനെ എല്ലാം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സിക്കായിട്ടുള്ള കമ്പനികളിലെല്ലാം റീകൺസ്ട്രക്ഷനും റീഹാബിലിറ്റേഷനും എല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് നടത്തുക അത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ വഴിയായിട്ടാണ് നടത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനകത്ത് ക്ലിയറിംഗ് സർവീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് സേഫ് കസ്റ്റഡി ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഹെൽപ്പ് നൽകുക മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് റിസ്ക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഹെഡ്ജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക ഇങ്ങനെ കുറേയധികം സർവീസുകൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതെല്ലാമാണ് മോഡേൺ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരിക നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷനാണ് ഇനി പറയുന്നത് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസുകൾ ഏതെല്ലാം ടൈപ്പിലാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാവുന്നത് അസെറ്റ് ബേസ്ഡ് സർവീസസ് അതായത് നമുക്ക് വേറെ പേരാണ് ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റികൾ വരുന്നതാണ് അഡ്വൈസറി സർവീസസ് അതിൻ്റെ മറ്റു പേരാണ് ഫീ ബേസ്ഡ് സർവീസസ് ഇതിൽ തന്നെ ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസിൽ വരുന്നതാണ് ലീസ് ഫിനാൻസിങ് ഹയർ പെർച്ചേസ് കൺസ്യൂമർ ക്രെഡിറ്റ് ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഹൗസ് ഫിനാൻസ് ഇൻഷുറൻസ് സർവീസസ് ഫാക്ടറിങ് സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഇതിൽ ചില ടേംസ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഹയർ പെർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ്സിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഗുഡ്സിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിനാണ് അതായത് നമ്മളൊരു ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തരുന്നില്ല ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് പേയ്മെൻറ്റ് തരുന്നത് സോ ആ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സമയത്താണ് ഓണർഷിപ്പ് അത് വാങ്ങിക്കുന്ന ആളിലേക്ക് കറക്റ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനാണ് അസെറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനാണ് കൺസ്യൂമർ ക്രെഡിറ്റ് ഇനി ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് പറയാം അതായത് ബാങ്കുകൾ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ബില്ലുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബാങ്കിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ബാക്കി എമൗണ്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പേ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിങ് എന്താണെന്ന് ഇനി പറയാം സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസാണ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിങ് അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് പകരം ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഷെയേഴ്സ് ബൈ ചെയ്യാനും സെൽ ചെയ്യാനും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡീലിങ്സ് സാധ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സർവീസ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ചില ടേംസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മറ്റു വരുന്ന ചാപ്റ്ററിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വേറെ ഭാഗത്തും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ
ഉള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊബൈലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ക്യാപിറ്റല് ആർക്കാണോ ഫണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സർവീസാണ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ആയിട്ടുള്ള റോളുകൾ ഇവർ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ലീഡ് മാനേജർ ബുക്ക് റണ്ണ് കോ മാനേജർ അണ്ടർ റൈറ്റർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജർ ഇങ്ങനെ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള സർവീസുകൾ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ്ങും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിങ്ങും രണ്ടും രണ്ടാണ് സോ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ സിക്സിലാണ് ഈ ഒരു മെർച്ചൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് പലർക്കും ഈ ഒരു മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഡിവിഷൻ തന്നെയുണ്ട് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ പൊതുവെ ബാങ്കിങ് കമ്പനി ആയിരിക്കണം അഥവാ ഒരു ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ചെയ്യണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല പകരം ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിന് ഒരു ഡിവിഷനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സോ അവർക്ക് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ബാങ്കിങ് ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കും മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടുകൾ എന്താണ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഇനിയൊരു മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കറുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആറ് പോയിൻ്റുകളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് മൊബൈലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫണ്ട് കൈവശമുള്ളവരിൽ നിന്നും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോലെ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു അതിന് ഒരു റിട്ടേൺ പ്രോമീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മൊബൈലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകൾ ഈ ഫണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവരിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് യൂഷ്വലി അവർ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ എൻ്റർപ്രൈസുകൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റർപ്രൈസുകളുടെ എക്സ്പാൻഷൻ മോഡേണൈസേഷൻ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഇതിനെല്ലാം ഫിനാൻസ് പോലെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രമോഷണൽ ഫങ്ഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കർ കോർപ്പറേറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനും അതിന് സൊല്യൂഷൻസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവരെ സഹായിക്കുന്നു ഇൻഡസ്ട്രീസിന് അവരുടെ ട്രേഡ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സർവീസുകളും ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഇന്നോവേഷൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസീസ് റെഗുലേഷൻസ് റൂൾസ് ഇതെല്ലാം ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കറും ആ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റിനനുസരിച്ച് അവരുടെ സർവീസുകളും അവർ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടെക്നോളജിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു അവരുടെ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ പുതിയ പുതിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റീസെൻ്റ്ലി വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസാണ് ഈ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓരോ ദിവസവും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഈ ഒരു ഫിനാൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടെല്ലാം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസാണ് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാർക്കറ്റ് മേക്കേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കർ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള ഇന്നോവേഷൻസിന് വിധേയമാകുന്നുണ്ട് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഡിറ്റാച്ചബിൾ വാറൻസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പുതുതായിട്ടെല്ലാം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കറ്റ് മേക്കേഴ്സ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാം കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ് ആണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന പോയിൻ്റ് ലിബറലൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ വളരെയധികം ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷനിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ കമ്പനികളും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജീസും സ്ട്രക്ചേഴ്സും എല്ലാം എപ്പോഴും റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്ക
ഒരു കമ്പനി സെക്രട്ടറിനെ കൗൺസിൽ ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു മെർച്ചന്റ് ബാങ്കർ ചെയ്യുന്നത് മെർച്ചന്റ് ബാങ്കർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് പ്രൊജക്ട് കൗൺസിലിംഗ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഫിനാൻസിന്റെ പാറ്റേൺ എന്തായിരിക്കണം അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനോടും ബാങ്കിനോടൊക്കെ ഈ ഒരു ഫിനാൻസ് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വരെ സഹായിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെർച്ചന്റ് ബാങ്ക്സ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ക്രെഡിറ്റ് സിൻഡിക്കേഷൻ അഥവാ ലോൺ സിൻഡിക്കേഷൻ ക്രെഡിറ്റ് സിൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ നടത്തണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇതിനെല്ലാം ഫണ്ടുകൾ വേണമെങ്കിൽ അതിന് പല രീതിയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബാങ്ക് ലെൻഡിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവരെയൊക്കെ സമീപിക്കേണ്ടി വരും സോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഫോർമാലിറ്റീസ് എല്ലാം കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് മെർച്ചന്റ് ബാങ്കർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസാണ് ഇഷ്യൂ മാനേജ്മെന്റ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂസിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് കേസസ് വരാ പ്രീ ഇഷ്യൂ ആക്ടിവിറ്റീസും പോസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ആക്ടിവിറ്റീസും പ്രീ ഇഷ്യൂവിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തൊക്കെ സർവീസുകളാണ് ഒരു മെർച്ചന്റ് ബാങ്കർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ആർട്ടിക്കൽസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മാനേജേഴ്സ് ബാങ്കേഴ്സ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഇവരെയൊക്കെ കൺസെന്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനികളെ അവരുടെ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് പ്രോസ്പെക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൊക്കെ സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല കമ്പനിയുടെ ലീഗൽ അഡ്വൈസുകളൊക്കെ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രീ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പൊതുവെ ഈ ഒരു മെർച്ചന്റ് ബാങ്കർ ചെയ്യാറുള്ളത് പോസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഷ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളാണ് അതിൽ വരുന്നതാണ് ഫൈനൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ റീഫണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ടിൻ്റെയൊക്കെ റീഫണ്ട് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമല്ല സ്റ്റാറ്റുറി റിക്വയർമെൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പോസ്റ്റ് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു മെർച്ചന്റ് ബാങ്കർ ചെയ്യാറുള്ളത് മെർച്ചന്റ് ബാങ്കിങ്ങിലൂടെ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അണ്ടർ റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കേസിനകത്ത് ആ ഒരു അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനകത്തേക്ക് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിൽ ആ കമ്പനിയെ നയിക്കാതെ ഷെയേഴ്സ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പേഴ്സണാണ് അണ്ടർ റൈറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു ബാങ്കറായിക്കൂടെ ഈ മെർച്ചന്റ് ബാങ്കർ വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് യൂഷ്വലി അത് ചെയ്യാറുള്ളത് മെർച്ചന്റ് ബാങ്കർ കമ്പനിയുടെ ബ്രോക്കറായിട്ട് വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ മാനേജേഴ്സായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ബാങ്കറായിട്ട് മെർച്ചന്റ് ബാങ്കേഴ്സ് നിൽക്കാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പോയിന്റാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്ലയൻസിനൊരു പകരക്കാരനായി അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു മെർച്ചന്റ് ബാങ്കർ ചെയ്യാറുണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി നടത്തുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രപ്പോഷനാണ് അതായത് ഒരു കമ്പനി പല രീതിയിലായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താം സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ട് ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം ഡിബെഞ്ചർ ഉണ്ടാകാം ഡിബെഞ്ചർ സ്റ്റോക്ക് ബോണ്ട് എക്സെട്രാ സോ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് വഴി മെർച്ചന്റ് ബാങ്കർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പോയിന്റാണ് അഡ്വൈസറി സർവീസസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു മെർജേഴ്സ് ആൻഡ് അക്വിസിഷൻ മെർജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ കമ്പനികൾ ചേരുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ടേക്ക് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയെ മറ്റൊരു കമ്പനിയെ അക്വിസിഷൻ നടത്തുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും ഈ ഒരു മെർച്ചന്റ് ബാങ്കർ കമ്പനികൾക്ക് അഡ്വൈസിന് അഡ്വൈസുകളായിട്ട് അതായത് അഡ്വൈസറി സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെർച്ചന്റ് ബാങ്കേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന
മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് അവരുടെ ക്ലയൻസിൻ്റെ ഫോറിൻ കറൻസി ഫിനാൻസിങ്ങിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വരുന്നത് അറേഞ്ചിങ് ഓഫ് ഷോ ഫിനാൻസ് ഇത് യൂഷ്വലി അവർ ചെയ്യാറുള്ളത് എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ കറൻസിയുടെ ലോങ് ടേം ലോൺസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അബ്രോഡുള്ള ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി ഓഫ് ഷോർ ഫിനാൻസുകളായിട്ട് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനീസിൻ്റെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പോയിൻ്റാണ് റിലീഫ് ടു സിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് സിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് പല രീതിയിലാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അസസ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിക്കലും എൻവിയോൺമെൻറ്റിലും ഫിനാൻഷ്യലുമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ കാര്യങ്ങളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതിന് ഭാഗമായിട്ടുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം അതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനും റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസിൽ അവർക്ക് അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അപ്രൂവൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങി കൊടുക്കാനും ഈ ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ്റെ സ്കീമിനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാം ഈ ഒരു മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും സർവീസുകളാണ് മെയിൻലി മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക്സിൻ്റെ സർവീസുകളായിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് മെയിൻലി നാലായിട്ട് അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് കാറ്റഗറി വൺ കാറ്റഗറി ടു കാറ്റഗറി ത്രീ ആൻഡ് കാറ്റഗറി ഫോർ സെബി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൂഡിലാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കാറ്റഗറി വണ്ണിലുള്ള മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കുകൾക്ക് പെർമിറ്റ് ഉള്ളത് ഇഷ്യൂ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡ് മാനേജർ കോ മാനേജേഴ്സ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജേഴ്സ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് കൺസൾട്ടൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ അഡ്വൈസറി സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർക്ക് പെർമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മിനിമം നെറ്റ് വേർത്ത് ഫൈവ് ക്രോർ ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കാറ്റഗറി ടു കാറ്റഗറി ടുവിലുള്ളവർക്ക് പെർമിറ്റ് ഉള്ളത് കോ മാനേജർ അണ്ടർ റൈറ്റർ കൺസൾട്ടൻസ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂൻ്റെ അഡ്വൈസറി സർവീസസ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജറായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇവർക്ക് മിനിമം നെറ്റ്വർത്ത് വേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ആണ് ദെൻ കാറ്റഗറി ത്രീയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്കും അണ്ടർ റൈറ്റർ കൺസൾട്ടൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂസിൻ്റെ അഡ്വൈസറായിട്ട് നിൽക്കാവുന്നതാണ് ആ ഒരു കമ്പനികൾക്ക് മിനിമം നെറ്റ്വർത്ത് വേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് കാറ്റഗറി ഫോർ ഇതിനകത്ത് ബാക്കി ഒന്നിലും പെടാത്തവരായിരിക്കും വരിക സോ ഇവർക്കുള്ളത് ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയും അഡ്വൈസറായും ആക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇഷ്യൂ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കർക്ക് ഉള്ള റോൾ എന്താണ് അവരുടെ ഫങ്ഷൻസുകൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് സോ അവർക്ക് മെയിൻലി അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റികളെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം പ്രീ ഇഷ്യൂ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രീ ഇഷ്യൂ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിൽ വരുന്നതാണ് ലീഡ് മാനേജർ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓഫ് ഏജൻസീസ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓഫ് ബ്രോക്കേഴ്സ് അസസിങ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഓഫ് അതർ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓഫ് ബാങ്കേഴ്സ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രാർസ് സെലക്ടിംഗ് പ്രിൻ്റേഴ്സ് പ്രോസ്പെക്ട് ഫോർമാലിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർമാലിറ്റീസ് അഡ്വൈസിങ് ദ പബ്ലിസിറ്റി ഓവറോൾ സൂപ്പർവിഷൻ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ലീഡ് മാനേജർ അതായത് ഈ ഒരു മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കർക്കാണ് ലീഡ് മാനേജറിൻ്റെ റോളുള്ളത് ലീഡ് മാനേജർക്കാണ് മെമ്മറാൻഡം അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എല്ലാം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ലീഡ് മാനേജർക്കായിരിക്കും അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓഫ് ഏജൻസീസ് ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പോയിൻ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂവിൽ ലീഡ് മാനേജേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഏജൻസികളെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലീഡ് മാനേജറുടെ കൺസൾട്ടേഷനോട് കൂടി മാത്രമാണ് അതർ ഏജൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് അണ്ടർ
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ബാങ്കേഴ്സ് ഈ ഒരു ബാങ്കേഴ്സിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് കാര്യത്തിലും ഈ ഒരു ലീഡ് മാനേജർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാങ്കർ ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരിക്കണം ദെൻ വരുന്നതാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രാർസ് ബാങ്കേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫൈനലൈസേഷൻ നടത്തുന്നതും എല്ലാം ഈ ഒരു രജിസ്ട്രാർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കർ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഈ രജിസ്ട്രാർ സെബിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അവരുമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം പ്രിൻ്റേഴ്സിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലെല്ലാം ഈ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോംസ് പബ്ലിസിറ്റി മെറ്റീരിയൽ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങും പ്രിൻറ്റിങ്ങും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഫോർമാലിറ്റീസ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കറാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസ്പെക്ട്സിൻ്റെ അപ്രൂവൽ സെബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അതുപോലെ മറ്റ് ഏജൻസികളായിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇവരിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുന്നതിന് സഹായിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോസ്പെക്ട്സിൻ്റെ ഫയലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലും രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും സെബിയുമായിട്ടുള്ള അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കറുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒരു മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കറാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസ്പെക്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ക്ലിയറൻസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് റെഗുലേറ്ററി ബോഡികളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കേണ്ടത് അഡ്വൈസിംഗ് ഓൺ പബ്ലിസിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് ഏജൻസികളെല്ലാം അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും അവരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കർക്ക് സാധിക്കും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഓവറോൾ സൂപ്പർവിഷൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രീ ഇഷ്യൂ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാം സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ഈ ഒരു മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കറുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു ഓവറോൾ സൂപ്പർവിഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കറാണ് ഇനി നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് കളക്ഷൻ ഒരു ലീഡ് മാനേജറാണ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കളക്ഷൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് എല്ലാം അസസ് ചെയ്യുന്നതും യൂഷ്വലി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ അനുവദിക്കാറുള്ളത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് മിനിമം ത്രീയും മാക്സിമം ടെൻ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സുമാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ഡേറ്റ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് അത് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് ഇഷ്യൂ ആണ് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസും വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടാണോ അത് സീരിയലി നമ്പേർഡ് ആണോ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു രജിസ്ട്രാർ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഓർ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഷെയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചർ ആയാലും അണ്ടർ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ലീഡ് മാനേജർ ആണ് ഒരു പ്രപ്പോഷണേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് റീഫണ്ട് ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് റീഫണ്ടിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓർഡർ അക്കൗണ്ട് പേയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അത് എനിക്യാഷ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കർ പോസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ആക്ടിവിറ്റികളിൽ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ലിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇതാണ് ഒരു മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കറുടെ ഏറ്റവും മേജറായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് ഈ ഒരു വർക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നത് കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെയും സെബി ആക്ടിൻ്റെയും എല്ലാം റൂൾസും അതുപോലെ തന